துணை நலம் ஆக்கம் இத்துரும் வினை நலம் வேண்டிய எல்லாம் தரும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல் ஷீட் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்ட்ரொடக்ஷன் வந்து நான் போன வீடியோவில் கொடுத்துருந்தேன் இப்போது இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு ஒரு பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டி நம்ம வந்துட்டு சைட்டில் பண்ணுறோம் இல்லை ஒரு பிரிக் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஒரு காலம் வந்துட்டு போடுறாங்க ஒரு ஒரு பில்டிங் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒரு பன்னெண்டு காலம் பதினாலு காலம் வருது இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அந்த சைட்டில் பண்ணக்கூடிய வேலைகள் வந்துட்டு நம்ம எப்படி எக்ஸல் ஷீட்டுக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் ஸ்டீல் கேக்கேஷன் வந்துட்டு டோட்டலாக வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நம்ம போடக்கூடிய டேபிள் ஃபார்ம்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் அதுக்குள்ளே டச் ஆகி நான் உள்ளே போகலை அதில் என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பிரிக் ஒர்க் பிளாஸ்டரிங் காலம் ஃபவுண்டேஷன் ஸோ இது எல்லாமே கவர் ஆனாலே ஒரு பில்டிங்கில் கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கவர் ஆன மாதிரி தான் ஸோ ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கவர் ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கவர் பண்ணால் அது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ டோட்டலாக வந்து எக்ஸல் ஷீட்டில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நான் சொல்கிறேன் இப்போது இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஒரு காலம் வந்துட்டு எப்படி உள்ளே எக்ஸல் ஷீட்டில் கொண்டு வரும் நம்ம சைட்டில் பண்ண வேலைகளை எப்படி எக்ஸல் ஷீட்டு கொண்டு வந்து அது ஒன்னொருத்தவங்களுக்கு கன்வே பண்ணி அவங்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கணும் எப்படி புரிய வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத என்னோட ஐடியாவில் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த சிடி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஒரு காலம் எடுத்தோம்னா நம்ம முதல்ல பண்ணக்கூடிய வேலை என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்வேஷன் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த எக்ஸ்வேஷன் பண்ணது வந்து ஒரு பில்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு காலம் இருக்காது ஸோ அந்த காலம் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் எத்தனை காலம் அப்படிங்கிற மாதிரி டிசைட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த காலம் டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது எத்தனை காலம் இருக்குதோ எக்ஸ்வேஷன் சொல்லி பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ அதுக்கான ஒரு பிக்சர் இருக்குது அந்த பிக்சரையும் நான் காட்டுறேன் இப்போ இந்த பிக்சர் இருக்குது இப்போ இதை வந்து நான் என்னோடய பழைய சைட்டில் ஒரு பண்ண ஒரு பிக்சர் ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக அத்தனை மாதிரி காலம் இருக்குது இந்த காலம் ஃபுல்லாக நான் தோண்டி தோண்டியிருக்கேன் ஸோ அப்போ தோண்டிருக்கும் போது இந்த காலம் வந்துட்டு தோண்டியிருக்கிறது வந்து சைஸ் எப்படி இருக்கும் சைஸ் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நான் என்னோடய எப்படி எடுக்கணும் எப்படி எக்ஸ்டிமேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் போன எக்ஸ்டிமேஷன் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதில் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம சைஸ் சைஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த இதை பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இதை வந்து ஒரு பில் மெஷர்மெண்ட் மாதிரி எடுக்க போகிறோம் பில் மெஷர்மெண்ட் வந்து நம்ம மே மேலே ஒரு நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடிய மேலே உள்ள கம்பெனிக்காரங்க இருக்கிறாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட கொடுத்து நம்ம பில் வாங்கணும் அப்படின்னா அது எப்படி போகலாம்னு சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம எத்தனை காலம் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிடுவோம் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீட்டின்னு சொல்லியிருக்கு இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா காலம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி எடுத்துக்கோங்க அப்போது இதை காலம் அப்படின்னு சொல்லி நான் எடுக்கும்போது இந்த சீட்டி வந்து நான் காலம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ இந்த நம்பர் ஆஃப் இது வந்து இந்த இருக்கில்ல இது வந்து நாஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் மேடம் ஃபஸ்ட்டே காமிச்சிருந்து ஒரு நிமிஷம் இந்த கண்டென்ட் வந்து கொண்டு வந்துக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் நாஸ் இது எல்லுங்கிறது வந்து லென்த்து பிங்கிறது வந்து ப்ரெத்து டிங்கிறது வந்து டெப்த்து இது வந்து குவாலிட்டி இந்த குவாலிட்டிங்கிறது வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் எல் பி டி இந்த மூணு மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த குவாலிட்டி இருக்கும் டோட்டல் குவாலிட்டிங்கிறது என்னென்னா ஸோ இந்த மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு இன்டூ இந்த குவாலிட்டியிலேருந்து வரக்கூடிய வேல்யூ இன்டூ நம்பர் ஆஃப் ஸோ அதே மாதிரி எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இருக்கும் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து வேல்யூவாக வந்து டோட்டல் குவாலிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கு ஸோ இப்போ நான் அந்த இதுக்கு சொல்கிறேன் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ பிஏங்கிற மாதிரி இருக்குது இது வந்து ஒரு பன்னெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இந்த பன்னெண்டு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி இது வந்து நாஸ் சரிங்களா நாஸ் நாஸ்ங்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஒரே மாதிரி இது வந்து எத்தனை ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நாஸ் ஸோ இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் பன்னெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இது வந்து உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்ல போனால் பன்னெண்டு காலம் இருக்குது இப்போ இந்த பன்னெண்டு காலம் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து லென்த்து இது வந்து ப்ரெத்து இது வந்து டெப்த்து இந்த லென்த்து வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ஸோ இந்த போர்ஷன் லென்த்து இந்த போர்ஷன் ப்ரெத்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த டெப்த் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து டெப்த்து ஸோ எல் பி டி இப்போது எனக்கு இது வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பு சப்போஸ் வந்து சில முழுக்க ரெக்டாங்குலர் ஷே
டுவெல்ங்கிறது வந்து இருக்கும் இந்த டுவெல்ங்கிறது வந்து இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ தேவையில்லை நம்ம வந்து டிஇஎஃப் இந்த மூணுத்தை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த இடத்துல வந்து நான் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிக் பண்ணுறேன் இன்டூ சிம் வந்து இன்டூ அதாவது இன்டூ போடணும் அப்போ இன்டூ போடுறதுக்கு என்ன பண்ணால் ஷிஃப்ட் ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி எயிட்டை எயிட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அந்த இன்டூ சிம்பிள் வரும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எதை மல்டிப்ளை பண்ணும் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணும் அதாவது எல் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு பி மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு அதுக்கு அடுத்தது டி பண்ணணும் டி பண்ணுறதுக்கு மட்டும் ஒரு இன்டூ ஷிஃப்ட்டாக மிக்கி எயிட்டு அதுக்கப்புறம் அதாவது டிங்கிறது டெப்த்து ஸோ இதை மூணு பண்ணுறோம் அப்போ டிஇஎஃப் வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் மல்டிப்ளை எப்படி மல்டிப்ளை சிம்பிள் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஓகே நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு என்ட்ரா மூட் பண்ணணும் என்ட்ரா மூட் பண்ணுறப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு வந்துருச்சு சரி ஓகே நம்ம அந்த எல்பிடி இந்த இது இதை மட்டும் நான் டிவியாக பண்ணிக்கிறேன் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வந்துச்சு அப்போ இங்கே எப்படி டுவெண்ட்டி செவன் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ஆன்சர் என்னன்னா ஸோ இந்த டூ டூ பாயிண்ட் அதாவது ஒரு குழியோட ஒரு குழியோட எம் கியூப் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம் கியூப் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடைச்சிருக்கு அப்போ எனக்கு இத்தனை குழி இருக்கு ஸோ அப்போ டோட்டல் குழிக்கு வந்து என்ன அதை நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த இடத்துல டுவெல் இருக்கு ஸோ அப்போ அந்த டுவெல் இன்டூ டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து டுவெண்ட்டி செவன் எம் கியூப் வருது அது எப்படி அது எப்படி ஃபார்ம்லா கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து பாருங்க இதை நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் அப்போ ஈக்குவல் டு இப்போ நமக்கு என்ன இதுதான் ஸோ நான் வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு மாடலை சொன்னேன் இது வந்து வேற ஒரு டெக்னிக்கில் சொல்கிறேன் ஒன்றும் இல்லை இந்த ஜி இருக்கா ஸோ இந்த இடத்துல ஜி ஸோ இந்த ஜி இந்த இடத்துல இருக்கு ஒன் நாட் செவன் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நமக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறேன் ஜி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன் நாட் செவன் இன்டூ ஷிஃப்ட் இன்டூ எயிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்னென்னா எதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கே இந்த சியை மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ சி இன்டூ ஒன் நாட் செவன் ஸோ சி இன்டூ ஒன் நாட் செவன் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்தாலும் டுவெண்ட்டி செவன் எம்பி ஒன்று வரும் ஸோ இப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாடல் வந்துட்டு நீங்கள் ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு இந்த மூணுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணி டேரெக்டாக இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வச்சுட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் இது வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி பண்ணுறது இந்த மத்தர் வந்து எப்படின்னா நீங்களாக ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு எந்த நம்பர் வேணுமோ ஸோ இந்த நம்பர் கொடுத்துட்டு இந்த நம்பர் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த இடத்துல எம் கியூப் கிடச்சிருக்கு சரி எக்ஸ்ரேஷன் நான் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டேன் இதே சேம் ப்ரொசீஜர் பிசிசி பிசிசி என்ன அதே மாதிரி நமக்கு வந்து பன்னெண்டு காலம் இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இது வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு அதுக்கு ஒரு பிக்சர் இருக்குது பிக்சர் காட்டுறேன் ஸோ இப்போ அந்த இடத்துல குழி தோணுது குழி தோண்ண இடத்துல பிசிசி போட்டது வந்து இந்த படம் இருக்கு ஸோ அப்போ இந்த பிசிசி போட்டது வந்து உள்ளே போட்டிருக்கோம் அதுக்கான டைமென்ஷன் என்னவா இருக்கும் இதோட லென்த்து இதோட ப்ரெத்து சேஞ்ச் ஆக போகிறது இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திக்னஸ் இருக்கும் திக்னஸ் வந்து பிசிசி வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எம் போடுவாங்க செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் போடுவாங்க ஸோ அப்போ அதுக்கு தகுந்த அளவு போடுவோம் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அதோட டெப்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ அப்போ இந்த மூணுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த ஆன்சர் இங்கே இருக்கு இதையும் இதையும் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் இங்கே இருக்கு ஸோ இதை வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே சேம் ப்ரொசீஜர் வந்து ரேஃப்ட் இந்த ரேஃப்ட்ங்கிறது வந்து என்ன ஸோ ரேஃப்ட்ங்கிறது சொல்லுவாங்க சில இதில் வந்துட்டு ஃபுட்டிங் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கு அதுக்கு அது அதுக்கு ஒரு பிக்சர் இருக்கு பிக்சர் காட்டுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ரெயின் ஃபோர்ஸ்மெண்ட் போட்டிருக்காங்க இந்த ரெயின் ஃபோர்ஸ்மெண்ட் போட்டுறதை வச்சு நான் பிக்சர் எடுத்திருக்கேன் இது காங்கிரீட் போட்டு முடிக்க இதில் ஃபோட்டோ எடுக்கலை ஸோ அப்போது இதில் வந்து சப்போஸ் காங்கிரீட் போட்டுட்டாங்க அப்படின்னா என்னாகும் அதில் போடக்கூடிய அப்போ இந்த பக்கம் வந்து லென்த்து இந்த பக்கம் வந்து ப்ரெத்து இதோட திக்னஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஹைட் வந்து டெப்த்தாக எடுத்துக்கிடுவோம் ஸோ அப்போ அந்த விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஸோ இது வந்து நம்பர்ஸ் ஸோ நம்பர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆக போகிறதே இல்லை அந்த மாதிரி தான் வரும் எல்பிடி அதோட திக்னஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இல்லை ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீக்கோ வந்துட்டு ஃபுட்டிங் சைஸ் வந்து ஃபுட்டிங் திக்னஸ் வந்து அந்த மாதிரி போடுவாங்க ஸோ அப்போ அதே மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இதை இன்ட்டு இது மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து குவான்டி கிடச்சிடும் சரி ஓகே இந்த மாடல் இந்த மாடல் வந்துட்டு ஒரு காலம் ஸ்ட்ரக்சருக்கு
ஸோ இப்போ இதோட வாலோட ஹைட்டு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் நைன் எயிட் இது வந்து உங்கள் சைட்டை பொறுத்து மாறும் ஸோ வந்து வாழை பொறுத்து வந்து த்ரீ பாயிண்ட் நைன் எயிட் வந்து நமக்கு த்ரீ பாயிண்ட் நைன் எயிட் வந்து நமக்கு மாறும் எப்படின்னா சிலவங்க வந்து சிங்கிள் ஃபோர் பண்ணுவாங்க சிலவங்க டபுள் ஃபோர் பண்ணுவாங்க டபுள் ஃபோர்னா இப்போ ஒரே மாதிரி டைமென்ஷன் எடுக்கணும் ஒரே மாதிரி டைமென்ஷன் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த இந்த கண்டென்ட் வந்து மல்டிவை பண்ணிட்டோம் ஸோ அப்போனா வந்து இப்போ நான் எல்லாத்துக்கும் அந்த மாதிரி ஃபார்ம்லா போடணுமா அப்படிங்கிறது தேவையில்லை இப்போ நான் வந்து பாருங்க இதை ஃபுல்லாத்தையும் நான் இதை ஃபுல்லாத்தையும் நான் டெலிட் பண்ணுறேன் டெலிட் கொடுத்துட்டேன் இப்போ எனக்கு வந்துட்டு இதுக்கு உட்காந்து திருப்பி நான் வந்து என்ன பண்ணும் இதுக்கு இன்ட்டு இது இன்ட்டு ஃபார்ம்லா போடணுமா அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ என்ன பண்ணிணா இதை பிக் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு கர்சன் மாதிரி இருக்கும் இதில் வெளியே பாருங்கள் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் மாதிரி இருக்கும் கர்சரை நல்லா பாருங்கள் பெரிய ப்ளஸ் மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கும் கர்சரை பார்த்துக்கோங்க பெரிய ப்ளஸ் மாதிரி இருக்கும் இந்த பக்கத்தில் அந்த கார்னர் பக்கத்தில் கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா அதோடய கர்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் மாதிரி சின்ன சிம்பிள் மாதிரி வரும் இதை பிக் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக அப்படி இழுத்து விட்டுட்டிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு இதோட குவாலிட்டி ஃபுல்லாக கிடைச்சிடும் சேம் அஸ் இதே மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் இந்த குவாலிட்டியும் அதே மாதிரி டெலிட் பண்ணுறேன் இப்போது நான் அந்த இது வந்து ஒரே ஒரு இதுக்கு மட்டும் தான் குவாலிட்டி இந்த ஃபார்ம்லாம் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபார்ம்லாம் வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்க பார்க்கணுங்கிறது வந்து எங்கே பார்க்கலாம்னா இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் டி சிக்ஸ்டி ஒன் இ சிக்ஸ்டி ஒன் இ எஃப் சிக்ஸ் ஒன் சப்போஸ் நீங்கள் இதில் 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 டைப் பண்ணால் கூட இதில் பிக் பண்ணிவிட்டு இதில் டைப் பண்ணால் கூட சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் இதை வந்து நான் வந்து டிவைட் பண்ணணும் எனக்கு இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிவை பண்ணி டிவைடர் போய் எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் வந்து டிவைடர் சிம்பிள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதோட ஆன்சர் வந்து இங்கே வந்துடும் இப்போ இந்த இதில் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்போ இது இதே மாதிரி எனக்கு ஆன்சர் இங்கே வேணும் அப்படின்னா இதை பிக் பண்ணிவிட்டு இது பக்கத்தில் அந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கும் இதை இழுத்து டேரெக்டாக அங்கே கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இதோட குவாலிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ பிரிக் ஒர்க் இதே மாதிரி தான் இதில் டெரெக்ஷன் பண்ணணும் டெரெக்ஷன் வந்து முக்கியமானது சப்போஸ் மைனஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி பண்ணணும்னு கேட்பீங்க ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் எல்லாமே அதே மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு முன்னாடி மைனஸ் சிம்பிள் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான் இதில் நல்லா பாருங்கள் தெரியும் எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க முன்னாடி வந்து ஒரு மைனஸ் சிம்பிள் போட்டிருப்பாங்க அப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஆ இதில் வந்து ஒரு கடைசி வந்து என்ன பண்ணால் இப்போ இது ஃபுல்லாக நமக்கு வந்து ப்ரிக் ஒர்க் பண்ண குவாலிட்டி இந்த குவாலிட்டியை வந்து நான் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணி எங்கே கீழே கொண்டு வரணும் கடைசி கொண்டு வரணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹச்சு இந்த ஹச்சு சிம்பிள் இருக்குது இது வந்து எத்தனை இருக்குது சிக்ஸ்டி ஒனில் இருக்குது சரிங்களா இப்போ இந்த இடத்துல கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ இதில் இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஃபார்ம்லாம் வந்து வேறு மாதிரி மாறும் எப்படி அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இப்போ இதில் வந்துட்டு ஈக்வல்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுக்குறோம் இதில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு எஸ்யூஎம் சம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துக்கணும் ஒரு பிராக்கெட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்துட்டு நமக்கு என்ன ஃபார்மாக இருந்துச்சு ஹச் இருந்துச்சு ஸோ ஹச் சிக்ஸ்டி ஒன்ல இருந்துச்சு சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஷிஃப்ட் அமைக்கி இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் கொடுக்குறேன் ஷிஃப்ட் அமைக்கிட்டு இந்த எஸ் டூ சிம்பிள் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு எது வரைக்கும் ஆட் பண்ணணும் அதே ஹச் இன்ட்டு செவன்டி செவன் வரைக்கும் ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஹச் செவன்டி செவன் கொடுத்துட்டு இதை கொடுத்து ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் கண்டிப்பாக ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணால் வராது கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதோடைய அதோட டோட்டல் வந்துட்டு ஆட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் இதில் சப்போஸ் நீங்கள் மைனஸ் சிம்பிள் கொடுக்கலனா இதையும் சேர்த்து உங்களுக்கு ஆட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் மைனஸ் சிம்பிள் கொடுத்தனால இது வரைக்கும் ஆட் பண்ணி அதோட மிச்ச குவாலிட்டி ஃபுல்லாக மைனஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து எம்கியூபா இவ்வளோ எம்கியூ அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் பற்றி இது வேறு எதாவது டவுட்டு உங்களுக்கு அப்படின்னா இதில் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்துட்டு நான் ரெண்டு மூணு நாளில் அதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டு உங்களுக்கு வந்து கிளியர் பண்ணி விடுவேன் புதுசாக பார்க்குற நண்பர்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் புதுசாக பார்க்குற நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய